Hallo Leute, willkommen zum Trashfilm des Monats und dieses Mal geht es um Monster Brawl. Ich teste mal, wie schnell ich die Handlung von Monster Brawl zusammenfassen kann. Die größten Monster der Filmgeschichte steigen in einen Ring und wrestlen gegeneinander. War ganz ordentlich. Also nochmal langsam. In Monster Brawl geht es um die größten Monster der Filmgeschichte, die zusammengefercht werden auf einem Friedhof, wo ein Wrestling-Ring aufgestellt ist, wo sie gegeneinander kämpfen um den Titel größtes Monster der Menschheitsgeschichte, Filmgeschichte, was weiß ich. Jedenfalls wresteln sie ordentlich gegeneinander. Und der ganze Film ist komplett aufgezogen wie eine richtige Wrestling-Show. Also man hat zwei Kommentoren. Ein Ringrichter, der zwar nicht lange hält, aber... Ein Ringrichter, ähm, viele Monster, die gegeneinander antreten. Die Kämpfe sind unterteilt in Schwergewicht, in äh, Normalgewicht oder Leichtgewicht. Ich habe keine Ahnung von Wrestling. Und natürlich hat man da auch noch Showgirls. Das ganze Ambiente, was für ein ordentliches Wrestling-Turnier dazu gehört. Außer Zuschauer, das wäre zu gefährlich gewesen. Ich habe super negative Kritiken gelesen von Monster Brawl. Kritiken, die immer wieder meinten, der Film ist totaler Scheiß, der Film hat keine Handlung, der Film ist schlecht gemacht. Es ist ein Trash-Film, verdammt! Natürlich hat er keine Handlung! Das ist Monster Brawl, Monster kämpfen gegeneinander. Wer erwartet dann in eine Handlung aller Nolan mit verschachtelter Erzählweise? Oh mein Gott, ganz ehrlich! Monster Brawl guckt man sich an, um Trash zu sehen, um Monster zu sehen, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Unterlegt mit Dumm Sprüchen von Kommentatoren. Und dazu vielleicht noch ein paar vollbusige Showgirls und das war's. Und genau das bietet Monster Brawl. Und mir hat Monster Brawl gefallen. Es ist kein großartiger Film. Ich würde nicht mal sagen, es ist ein guter Film. Er ist okay. Aber fangen wir ganz von vorne an. Wir haben halt in diesem Film die unterschiedlichsten Monster der Filmgeschichte. Wir haben einen Zyklopen, wir haben eine Hexe, wir haben... Ein Sumpfmonster, den Werwolf Frankenstein, ein Zombie, ein Vampir und die Mumie. Und wenn ich gut bin, habe ich jetzt keinen vergessen. Diese treten halt gegeneinander an dem ultimativen Showdown der Monster. Und am Ende wird nur einer stehen bleiben. Und ich habe ja gesagt, der ganze Film ist aufgezogen wie eine Wrestling-Show. Und was mir richtig gut gefallen hat, ist, dass man erstmal eine Auswahl hat an vielen verschiedenen Monstern, die auch verschiedene Kampftechniken immer wieder einsetzen. Und was mir am besten gefallen hat, war, dass jedes Monster einen kleinen Einführungsfilm hat, in dem es jeweils kurz vorgestellt wird. Diese Einführungsfilme sind entweder wirklich verdammt lustig, zum Beispiel der Einführungsfilm von Zombie Man, von Zombie oder von Witch. Bitch von der Hexe. Oh mein Gott. <lacht> Zieht euch nur mal den Namen rein. Witch. Bitch. Ich habe mich gekrümmt vor Lachen, als ich das gehört habe. Wirklich. Ich, und jedes Mal, wenn Witch Bitch gesagt wurde in diesem Film, musste ich, musste ich anfangen zu lachen. Herrlich. Ja, jedenfalls hat jedes Monster so einen kleinen Einführungsfilm, was ich sehr cool fand. War eine sehr schöne Idee. Waren entweder sehr lustig oder, was mich überrascht hat, sie waren qualitativ manchmal wirklich gar nicht mal schlecht gemacht. Zum Beispiel der von Lady Vampire hat mir richtig gut gefallen. Oder der von der Mumie. Den fand ich sehr schön, weil es wirklich wie dieses klassische Universal Mumien Monster war das so mit dem einen Arm auf die Opfer zugeht und sie dann erwirkt. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja, und die anderen Einführungsfilme sind halt äh, auch nett, möchte ich sagen. Noch dazu hat man hier Auftritte von anderen Wrestlern, B-Promis, die man so kennt. Äh, mit den Leuten kannte ich mich jetzt nicht so aus, nur Kevin Nash. Den hat man hier auch mit bei in einer Rolle als Colonel, was wirklich auch sehr viel Spaß macht, was eine sehr coole Rolle war, die am Anfang äh, ein bisschen größer ausgebaut wird, als ich dachte. Und wir haben halt die zwei Kommentatoren, die die ganze Zeit dieses Spiel kommentieren und ihre absolut dämlichen Sprüche manchmal rauslassen, die ich wirklich auch sehr witzig fand, wo ich auch gut schmunzeln und lachen konnte an einigen Stellen. Und dann hat man in diesem Film noch Herb Dean als Ansager neben zwei Showgirls, unter anderem auch Rachel Cobail. Zurück zum Film. Also, die Fights in Monster Brawl sind auch sehr cool. Ich meine, wann sieht man schon mal einen Vampir, der einer Mumie einen Jumpkick verpasst? Ich habe es noch nie gesehen und ich fand es sehr schön, auch wenn es jetzt noch lange nicht so ultra hart und super spektakulär ist, wie einige Wrestling-Sendungen, die ich mal so gesehen habe. Aber ich fand es witzig, ich fand es spaßig, ich fand es einfach nur unterhaltsam, weil es unfassbar absurd war. Vor allem der Fight mit Frankenstein gegen den Wolfsmenschen ist super, finde ich, macht sehr viel Spaß und ging auch 
viel länger als gedacht. Zwischendurch gibt es ein bisschen Gesplättere, aber ganz ehrlich noch lange nicht so viel, dass der Film dieses FSK 18 verdient hätte, was er bekommen hat. Aber insgesamt hat mir Monster Brawl wirklich Spaß gemacht. Ich fand den Film unterhaltsam. Ja, man hätte so viel mehr noch aus diesem Film machen können, aber... Man sieht einfach, dass bei diesem Film das Budget nicht reicht. Und das sieht man auch teilweise an den Masken und Kostümen, wie beim Wolfsmenschen, wie bei Swamp Guard. Aber das, was man kriegt als Endpunkt, als Trash-Film, fand ich wirklich sehr angenehm zu schauen und wirklich unterhaltsam. Und ich gebe dem Film deswegen 6 von 10 Punkte. Und ich finde, die sind irgendwie verdient. Als Trash-Film natürlich. Als Trash-Film. Als normaler Film würde der Film zweieinhalb kriegen, wenn ich großzügig bin, aber es ist ja ein Trashfilm und als den will ich den auch bewerten. Ich bewerte ja Actionfilme auch als Actionfilme und Komödien als Komödien. Also gut, das war's von mir zu Monster Brawl. Habt ihr den Film gesehen? Interessiert mich mal. Und was ist euer Lieblingsfilmmonster? Macht's gut, bis dann nicht mit euer Mutantix 8. Ciao. Er gibt alles gegen diesen widerlichen Sumpfschleimer. Monster Brawl. Alle Zuschauer von Monster Brawl. Landen zur Strafe in einem Leichensack.